ഈ വർഷത്തെ ഐ എം എയുടെ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് നേടിയ ഡോക്ടർ ഗീതയെ പൊന്നാടി അണിയിക്കുവാനും ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുവാനുമായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്രീ അജിത് കുമാർ അവർകളെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു ഗുഡ് വർക്ക് മാഡം മെനി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മാഡം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ കർമ്മയോഗി പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാഡത്തിന് ഇത്ര വലിയ അംഗീകാരവും അവാർഡും കിട്ടിയതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷവും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ അനുമോദന ചടങ്ങ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പത്രം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് വരാൻ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഫ്രണ്ട്സ് സഹായിച്ച് ചെറിയൊരു വാർത്ത ഞങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പേജിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം അനുഭവ സമ്പത്തും ത്യാഗ മനസ്ഥിതിയുള്ള മാഡത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ധാരാളം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നന്ദിയുടെ വിധേയത്വത്തിന് മുന്നിൽ നാം തന്നെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒ പി തീർത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് എൻ്റെ ഒ പിയിലോട്ട് കയറി വന്നു ഡോക്ടർ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ മോൾക്കുന്ന് വയസ്സ് ഏഴ് അന്ന് ഡോക്ടർ പ്രസവമുറിയിലായിരുന്നു സിസ്റ്റർമാർ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നത് ഞാൻ അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചി നോക്കി അവർ എന്നോട് കരുണ കാട്ടിയില്ല പ്രസവമുറിയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ എന്നെ പരിശോധിച്ചു എനിക്ക് പ്രസവേദനയുണ്ട് നേരത്തെ വരാൻ ഞാൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര തിരക്കുണ്ടായിട്ടും ഡോക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ പ്രസവം എടുത്തു പെൺകുട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിരുന്നു പിന്നീടത് നേർത്ത് നേർത്ത് വന്നു പിന്നീടത് ഇല്ലാതായി ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടു ചോര വാർന്ന് ബോധം പോയി എന്ന് ചോര കയറ്റിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് പണമടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേലും പണം തന്നാൽ തീരുമോ ഈ കണക്കെല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാട്ടല്ല ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അയ്യോ എന്താ ഈ കാട്ടുന്നത് എന്താ ഇത് ഒരു തരി പൊന്നു പോലും ഇല്ല മേത്ത് ഞാനിത് സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ധാരാളമുണ്ട് ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കൂടാനാ അന്ന് നിങ്ങൾ ബില്ലടിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ വരുമായിരുന്നോ മനസ്സിൽ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ ഈ സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കണം എനിക്കും ഇതുപോലൊരു മോളുണ്ട് മോള് മാത്രം ഇവളെയും ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ പോലെ കരുതിക്കോട്ടെ കരുതട്ടെ രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ ദൃഢമാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ആത്മബന്ധങ്ങൾ പിന്നീട് അവർ വന്നിരുന്നോ മാഡം എല്ലാ വർഷവും കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇവിടെയാണ് ആഘോഷിക്കാറ് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ അധികമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പ്രസവത്തോടുകൂടി മരിച്ച ഒരു രേണുകയുടെ കഥ അവരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലേബർ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രേണുകയുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുണ്ടോ രേണുകയുടെ ആരാണ് അമ്മയാണ് നിങ്ങൾ ആരാ കസിന രേണുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആണ് വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല സീരിയസ് ആണോ ഡോക്ടറെ സീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ
ഏതാണ്ട് ശ്വാസം നിലച്ച നിലയിൽ പൾസില്ല ബി പി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ബ്ലീഡിങ്ങും കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു നോക്കി മറ്റെല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ഈ വിവരം രേണുകയുടെ ബന്ധുക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് അവർ കാണിച്ചില്ല ബന്ധുക്കളും അയൽക്കാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രി അടിച്ചു തകർത്തു അവശരായി കിടന്ന രോഗികൾ പോലും ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു പോരാത്തതിന് അവരെൻ്റെ മോളെ പോലും കൊല്ല കൊല ചെയ്തില്ലേ ടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തെറ്റിന് ഇവൾക്ക് ഇന്നും സ്വബോധം വീണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു മാറാരോഗിയെ പോലെ മരുന്നിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ മോൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ല മാപ്പെന്ന് പറയാൻ പോലും അർഹതയില്ലെന്നറിയാം പറ്റിപ്പോയി വേണുകൻ്റെ പെങ്ങളായിരുന്നു ഞാനെന്ത് ചെയ്യും മേഡം 